Nissan Kicks ഒരു അണ്ടർ റേറ്റഡ് കാർ മേക്കറിൽ നിന്നുമുള്ള ഒരു അണ്ടർ റേറ്റഡ് കാർ എന്ന് തുടങ്ങാനാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിസ്സാൻ എന്ന ജാപ്പനീസ് ജയിൻറ്റിന് ഇന്ത്യയിലുള്ള തുടക്കം അത്ര മികച്ചതായിരുന്നില്ല റെനോയുമായി ചേർന്നിട്ടുള്ള അലയൻസിലൂടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇറക്കിയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകളൊന്നും അത്രത്തോളം മാർക്കറ്റിൽ സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് വാസ്തവം എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ ശക്തമായ ഒരു തിരിച്ചുവരവിന് നിസ്സാൻ ശ്രമിച്ചത് കിക്സ് എന്ന കോമ്പാക്ട് എസ് യു വിയിലൂടെയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ വളരെയധികം ബോൾ സ്റ്റൈലിങ്ങും ട്രൈഡ് ആൻഡ് ടെസ്റ്റഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോമും പ്രീമിയം ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും കിക്സിനും ഒരു മികച്ച തുടക്കം ലഭിച്ചില്ല ഒരു ക്രോസ് ഓവർ സ്റ്റൈലിങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ അട്രാക്റ്റീവ് അല്ലാത്ത ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ടറി പ്രൈസിങ്ങും ഒക്കെ ആകണം അതിന് കാരണമായി പറയേണ്ടത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ബി എസ് സിക്സ് അപ്ഡേൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ദ മോസ്റ്റ് പവർഫുൾ കാർ ഇൻ ഇറ്റ് സെഗ്മെൻറ്റ് എന്ന അവകാശവാദത്തോടു കൂടിയിട്ടാണ് നിസാൻ കിക്സിനെ നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത് നൂറ്റി അൻപത്തി ആറ് പി എസ് കരുത്തുള്ള ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ലിറ്റർ ടർബോ പെട്രോൾ എഞ്ചിനോട് കൂടി ഒരു ഇന്ത്യ സ്പെസിഫിക് പ്രോഡക്റ്റാണ് കിക്സ് അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിൽ നിസാൻ്റെ തന്നെ മൈക്രോയുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് കിക്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ അത് ഡെസ്റ്ററിൻ്റെ വളരെ മികവ് പുലർത്തുന്ന എം സീറോ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് കിക്സിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പുതിയ എഞ്ചിനും പുതിയ പ്രൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജിയും ഒക്കെ നിസാൻ കിക്സിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നു എന്ന് നമുക്ക് കാണാം വെൽക്കം ടു യുടെ ചാനൽ ഞാൻ റിസ്വാൻ നിസാൻ കിക്സിൻ്റെ റിവ്യൂയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കുന്നതിന് മുന്നേ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു ഇനിയും എ യുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതിനായിട്ട് ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക ഇൻ്റർനാഷണൽ മാർക്കറ്റിൽ ഒരു ക്രോസ് ഓവർ ഡിസൈനിലാണ് കിക്സ് വിൽക്കപ്പെടുന്നത് ഒരു ക്രോസ് ഓവർ ഡിസൈനോട് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് വലിയ താല്പര്യമില്ല എന്ന് റെനോ ക്യാപ്ചർ തെളിയിച്ചതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ കോമ്പാക്ട് എസ് യു വി സെഗ്മെൻറ്റ് ഡിമാൻഡ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ റീഡിസൈൻ ചെയ്താണ് നിസാൻ കിക്സിനെ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ എത്തിച്ചത് ഒരു യങ് ആൻഡ് ഡൈനാമിക് ഡിസൈനാണ് കിക്സിന് ഫ്രണ്ട് ഡിസൈനിൽ ടിപ്പിക്കൽ നിസാൻ വി ഷേപ്ഡ് ഗ്രിൽ ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നു സ്ലീക്ക് എൽ ഇ ഡി പ്രൊജക്ട് ഹെഡ് ലാംസിൽ എൽ ഇ ഡി ഡി ആർ എൽസും ഭംഗിയായി ഇൻ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു നിസാൻ ലോഗോയ്ക്കുള്ളിൽ ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ ഭംഗിയായി നൽകിയിട്ടുണ്ട് സ്കിറ്റ് പ്ലേറ്റ്സും ബ്ലാക്ക് ലാഡിങ്ങും ഒക്കെയുള്ള ബമ്പർ ഡിസൈൻ ഒരു എസ് യു വി ക്യാരക്ടർ നിസാൻ കിക്സിന് നൽകുന്നു സൈഡ് പ്രൊഫൈലിലേക്ക് വന്നാൽ കിക്സിൻ്റെ എസ് യു വി സ്റ്റൈലിങ് കുറേ കൂടി വ്യക്തമാണ് മസ്കുലാർ ലുക്കിംഗ് വീൽ ആർച്ചസും സ്ട്രോങ് ഷോൾഡർ ലൈനും വലിയ സൈഡ് ബോഡി ക്ലാഡിങ്ങും ഒക്കെയാണ് ഡിസൈൻ ഹൈലൈറ്റ്സ് ബി സി പില്ലേഴ്സ് ഒക്കെ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നതിനാൽ ഫ്ലോട്ടിംഗ് റൂഫ് എഫക്റ്റ് ലഭിക്കുന്നു ഡുവൽ ടോൺ ഷെയ്ഡ്സും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി കിക്സിലുണ്ട് റൂഫ് റൈഡ്സ് നൽകിയിരിക്കുന്നത് ഫംഗ്ഷണലാണ് ബോഡി കളേഡ് ഡോർ ഹാൻഡിൽസിൽ റിക്വസ്റ്റ് സെൻസറും കാണാം ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷിലുള്ള സൈഡ് വ്യൂ മിറേഴ്സ് ഇലക്ട്രിക്കലി ഫോൾഡബിൾ ആണ് സൈഡ് മിററേഴ്സിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള ഇൻഡിക്കേറ്റേഴ്സ് എൽ ഇ ഡി അല്ല താഴെയായി സറൗണ്ട് വ്യൂ ക്യാമറയും നൽകിയിരിക്കുന്നു റിയർ ഡിസൈൻ കുറേ കൂടി നാടകീയമാണ് ബൂമറാങ് ഷേപ്പിലുള്ള ടെയിൽ ലാമ്പ് ഡിസൈനിൽ എൽ ഇ ഡി എലമെൻറ്റ്സ് ഒന്നും തന്നെയില്ല ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് റൂസ് പോയിലേഴ്സും ഷാർക്ക് ഫിൻ ടൈപ്പ് ആൻറ്റിനയും നമ്പർ പ്ലേറ്റിന് മുകളിലായി നൽകിയിട്ടുള്ള തിക്ക് ക്രോം സ്ട്രിപ്പും ഒക്കെയാണ് മറ്റു ഡിസൈൻ ഹൈലൈറ്റ്സ് ബ്ലാക്ക് ലാഡിങ്ങോട് കൂടിയ ഡുവൽട്ടോൺ ബമ്പർ ഡിസൈനിൽ പാർക്കിംഗ് സെൻസേഴ്സും സിൽവർ സ്കിറ്റ് പ്ലേറ്റ്സും ഒക്കെ കാണാം ടു വൺ ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി പ്രൊഫൈലിലുള്ള സെവൻറ്റീൻ ഇഞ്ച് അപ്പോളോ ടയേഴ്സ് ആണ് കിക്സിൽ ലോവർ വേരിയൻസിൽ സിക്സ്റ്റീൻ ഇഞ്ച് ആണ് ഡയമണ്ട് കട്ട് ഫിനിഷിലുള്ള അലോയിസിൻ്റെ ഡിസൈൻ ആണെങ്കിലും ഭംഗിയുള്ളതാണ് ഓവറോൾ പ്രൊപ്പോഷൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ നീളവും വീതിയും ഹൈറ്റും വീൽ ബേസും ഒക്കെ ഈ സെഗ്മെൻറ്റിലെ മുഖ്യ എതിരാളികളായ ക്രെട്ട സെൽറ്റോസ് എന്നിവയേക്കാൾ കിക്സിന് കൂടുതലാണ് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് എം എം എന്ന ക്ലാസ് ലീഡിംഗ് ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസ് കൂടി ആകുമ്പോൾ ഒരു കോമ്പാക്ട് എസ് യു വി എന്ന നിലയിൽ കിക്സിന് കൂടുതൽ മേ
അതിൽ തന്നെ ഒരു വൈഡ് സ്റ്റിച്ചിങ് ഒക്കെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഒരു പ്രീമിയം എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് നൽകുന്നത് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്സ് ആണെങ്കിൽ തന്നെയും നല്ല ക്വാളിറ്റിയാണ് അതായത് ഈ ഒരു സ്ക്രാച്ചൊക്കെ വീഴുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് ഒന്നുമല്ല മികച്ച ക്വാളിറ്റി എന്ന ഫീല് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് തന്നെ ഈ ഒരു എ സി വെൻസിനും അല്ലെങ്കിൽ നോബ്സിനും ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു ബ്രഷ്ഡ് സിൽവർ ആക്സെൻസ് ഒക്കെ ശരിക്കും ഒരു പ്രീമിയം ടച്ച് നൽകുന്നുണ്ട് അത് കൂടാതെ എ സി വെൻസിന് ചുറ്റും ഒരു പിയാനോ ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷ് ഒക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതും വളരെ ഒരു സർക്കുലർ വെൻസ് ആണ് അതും വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി ഡിസൈൻഡ് എന്ന് തന്നെ പറയാം അത് കൂടാതെ ഈ ഒരു കാർബൺ ഫൈബർ ഫിനിഷ് ഇവിടെ സെൻട്രൽ കൺസോളിൻ്റെ ഭാഗത്തായിട്ടൊക്കെ കാണാം അതും എന്താ പറയുക ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് തന്നെയാണ് നൽകുന്നത് ഓവറോൾ ആ ഒരു ഫിറ്റ് ആൻഡ് ഫിനിഷ് ആണെങ്കിൽ തന്നെയും ഒരു ക്ലാസ് ലീഡിങ് എന്ന് തന്നെ അവകാശപ്പെടാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഫിറ്റ് ആൻഡ് ഫിനിഷ് ഇൻറ്റീരിയർ ഡിസൈനിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നുണ്ട് ഡാഷ്ബോർഡിൻ്റെ ഒരു സെൻറ്റർ ഓഫ് അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു എയ്റ്റ് ഇഞ്ച് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ടൈപ്പ് ഇൻഫോർട്ടൈൻമെൻറ്റ് യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ് ഒരു അതിലുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഫിസിക്കൽ ബട്ടൺസ് ആണെങ്കിൽ തന്നെയും വോളിയം ബട്ടൺസ് ആണെങ്കിൽ തന്നെയും ഒക്കെ ഒരു ട്രൂ പ്രീമിയം എക്സ്പീരിയൻസ് നൽകുന്നുണ്ട് സ്റ്റോറേജ് സ്പേസിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും അത്ര വിശാലമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റോറേജ് സൗകര്യങ്ങളൊന്നും നമുക്ക് കിക്സിൽ കാണാൻ കഴിയില്ല ഇവിടെ ഗിയർ ബോക്സിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് അത്യാവശ്യം ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പേസ് ഉണ്ട് അവിടെ നമുക്ക് ഫോൺസോ ഫോണോ അല്ലെങ്കിൽ പേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത്യാവശ്യം സ്റ്റോറേജ് അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു സെൻട്രൽ പോർഷനായിട്ട് കപ്പ് ഹോൾഡേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ ഹാൻഡ് റെസ്റ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് സ്റ്റോറേജോ ഒന്നും കാര്യമായിട്ട് വരുന്നില്ല പിന്നെ ഫീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ തന്നെയും ഒരു ട്വൽവ് വോൾട്ട് പവർ സോക്കറ്റ് വരുന്നുണ്ട് അതിനടുത്തായിട്ട് തന്നെ യു എക്സ് യു എസ് ബി പോർട്ടും ഓക്സ് പോർട്ടും ഒക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് ബട്ടൺ വരുന്നത് ഈ ഒരു സെൻട്രൽ പോർഷനിലായിട്ടാണ് വയർലെസ് ചാർജിങ് വരുന്നില്ല അത് കൂടാതെ ഇൻറ്റേണൽ റിയർ വ്യൂ മിററേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ മാനുവൽ അഡ്ജസ്റ്റോ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റോട് കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ് അതിൽ ഓട്ടോ ഡിമ്മിങ് ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി വരുന്നില്ല മറ്റു ഫീച്ചർ മിസ്സിങ് എന്ന് പറയാവുന്നത് ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഏറ്റവും പ്രിഫേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫീച്ചറാണ് അതായത് സൺ റൂഫ് നമുക്ക് കിക്സിലൂടെ വരുന്നില്ല എന്നൊരു കുറവ് കൂടിയുണ്ട് അതർവൈസ് ഫിറ്റ് ആൻഡ് ഫിനിഷിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റ് ബെസ്റ്റ് ഇൻറ്റീരിയർസ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് നിസാൻ കിക്സിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത് സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ ഡിസൈൻ ആണെങ്കിൽ തന്നെയും ഒരു ലെതർ റാപ്ഡ് സ്റ്റിയറിംഗ് ആണ് അത്യാവശ്യം ചങ്കി അല്ലെങ്കിൽ പിടിക്കാൻ വളരെ സുഖപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് അതിനുള്ളിൽ തന്നെ ആ ഒരു കാർബൺ ഫൈബർ ഫിനിഷ് ഒക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ട് തന്നെ പറയാം സ്റ്റിയറിംഗ് കൺട്രോൾസ് ആണെങ്കിൽ തന്നെയും സ്റ്റിയറിങ്ങിൽ കൺട്രോൾസ് വളരെ മിനിമലാണ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് വോളിയം അപ്പ് ഡൗൺ ബട്ടണും റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ക്രൂയിസ് കൺട്രോളിൻ്റെ ബട്ടൺസുമേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ബാക്കി വോളിയം അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സും മോഡ് സെറ്റിങ്സും ഒക്കെ ഇവിടെ സ്റ്റിയറിങ്ങിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഇത് ലിവറാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ അതുവഴിയാണ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് സോ യൂസ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണെങ്കിലും പൊതുവേ എല്ലാവരും പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പക്ഷേ ഈ സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ തന്നെ ആയിരിക്കും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഒരു ബ്ലാങ്ക് സ്പേസ് ഒക്കെ കാണുന്നുണ്ട് സോ അത്രത്തോളം ഒരു കണ്ണിന് സുഖപ്രദമാണ് എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കില്ല സോ അതർവൈസ് നല്ല ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ ഡിസൈൻ തന്നെയാണ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ തന്നെയും ടിൽട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സേ ഉള്ളൂ പക്ഷേ റീച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്നില്ല എന്നൊരു പോരായ്മ കൂടിയുണ്ട് ഗ്ലോ ബോക്സ് ആണെങ്കിൽ തന്നെയും നാരോ ആണ് അതിൻ്റെ ഓപ്പണിംഗ് വരുന്നത് പക്ഷേ അത്യാവശ്യം ഡീപ്പാണ് സോ ഉള്ളിലേക്ക് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ കയറ്റി വെക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള ഡിസൈനാണ് അത് കൂൾഡും ഇല്ലൂമിനേറ്റഡുമായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഡോർ പാഡ്സ് ആണെങ്കിൽ തന്നെയും ആ ഒരു ബ്ലാക്ക് കോഫി ബ്രൗൺ കോമ്പിനേഷനിലാണ് വരുന്നത് ആ ഒരു ഡോർ ഹാൻഡിൽസിലും ഡോർ പാഡ്സിലും ഒക്കെ ആ ഒരു ബ്രഷ്ഡ് സിൽവർ ഫിനിഷ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ശരിക്കും ഒരു പ്രീമിയം ഫീൽ തന്നെ നൽകുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ ആ ഒരു കാർബൺ ഫൈബർ ഫിനിഷ് ആ ബട്ടൺസിന് ചുറ്റുമായിട്ടൊക്കെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഡ്രൈവർ സൈഡ് ഡോർ വൺ ടച്ച് അപ്പ് ഡൗൺ ഫംഗ്ഷനോട് കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഒരു എയ്റ്റ് ഇഞ്ച് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ടൈപ്പ് ടച്ച് സ്ക്
ഇനി ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിൻ്റെ ഒരു കംഫർട്ട് ലെവൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം നല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് പൊസിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീറ്റിംഗ് നമുക്ക് കിച്ചിലൂടെ ലഭ്യമാണ് ലത്ത സീറ്റ് കവേഴ്സ് ആണ് ടോപ്പ് ഏരിയൻസിൽ വരുന്നത് ഒരു ബ്ലാക്ക് കോഫി ബ്രൗൺ ഫിനിഷിനുള്ള കോമ്പിനേഷനാണ് അതിൽ തന്നെയും ആ ഒരു വൈറ്റ് സ്റ്റിച്ചിങ് ഒക്കെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു പ്രീമിയം എക്സ്പീരിയൻസ് നൽകുന്നുണ്ട് സീറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ തന്നെയും നല്ല അണ്ടത്തൈ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം വൈഡാണ് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു കോണ്ടോണിങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൈഡ് ബോൾസ്ട്രിങ്ങും ഒക്കെ ഒരു ഡിസൈനിൽ തന്നെ നല്ല രീതിയിൽ എന്താ പറയുക ഒരു അക്കോമഡേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള സീറ്റ് തന്നെയാണ് സീറ്റ് ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റോട് കൂടിയിട്ടുള്ളതാണ് മാനുവൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അതിൽ പവേർഡ് ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റൊന്നും വരുന്നില്ല സോ ഓവറാൾ അത്യാവശ്യം നല്ല ഒരു കമാൻഡിങ് പൊസിഷൻ നമ്മൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ ഓവറാൾ നേച്ചറിന് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള നമുക്ക് അത്യാവശ്യം റോഡിൽ നല്ലൊരു വ്യൂ നൽകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കമാൻഡിങ് ഡ്രൈവിംഗ് പൊസിഷൻ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കിക്സിലൂടെ കണ്ടെത്താൻ സാധിക്കും ഇനി കിക്സിൻ്റെ ബാക്ക് സീറ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം റൂമി ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാബിൻ തന്നെയാണ് കിക്സിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത് ഒരു ബ്ലാക്ക് കോഫി ബ്രൗൺ ഫിനിഷിലൂടെ വരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അത്രത്തോളം ഒരു എയറി ഫീൽ നൽകില്ല എന്നേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ ക്രേട്ടയൊക്കെ പോലെ ബട്ട് ഓവറാൾ നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാബിൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ കാണാം എൻ്റെ ഈ ഒരു ഫ്രണ്ട് സീറ്റ് എൻ്റെ ഒരു ഹൈറ്റ് സെറ്റിംഗിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഫൈവ് ടെൻ ആണ് സോ ആവശ്യത്തിനധികം നീ റൂമുണ്ട് അത്യാവശ്യം എന്താ പറയുക വൈഡായിട്ടുള്ള ഒരു സീറ്റാണ് ഹെഡ് റൂം ആണെങ്കിൽ തന്നെയും ആവശ്യത്തിനുണ്ട് വിൻഡോ ഏരിയ ഡീസൻ്റ് ആണ് സോ അത്യാവശ്യം ലൈറ്റൊക്കെ അകത്തേക്ക് കടത്തി അത്യാവശ്യം നല്ലൊരു വ്യൂ പുറത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഔട്ട് സൈഡ് വ്യൂ ഒക്കെ നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു യാത്രയ്ക്ക് വളരെ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻറ്റീരിയർ തന്നെയാണ് സീറ്റിൻ്റെ ഓവറാൾ ആ ഒരു കംഫർട്ട് ലെവൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെയും അത്യാവശ്യം വൈഡായിട്ടുള്ള ഒരു സീറ്റിംഗ് ആണ് ഓവറാൾ കുഷീൻ ആണെങ്കിൽ തന്നെയും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അണ്ടർതൈ സപ്പോർട്ട് വരുന്നത് ഡീസൻ്റ് ആണ് റിക്ലൈനിങ് ആംഗിൾ ആണെങ്കിലും കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു റിക്ലൈനിങ് ആംഗിൾ തന്നെയാണ് വേറെ റിക്ലൈൻ അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഒന്നുമില്ല സെൻട്രൽ ആംബ്രസ് വരുന്നുണ്ട് അതിൽ തന്നെ കപ്പ് ഹോൾഡേഴ്സ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റബിൾ ഹെഡ് റെസ്റ്റ് വരുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഈ ഒരു പാർസൽ ഷെൽഫ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ബൂട്ടിൽ അത്യാവശ്യം സാധനങ്ങളൊക്കെ ബാക്ക് സീറ്റിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ എടുക്കാനുള്ള ഒരു പ്രൊവിഷൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് മറ്റു ഫീച്ചേഴ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെയും റിയർ എ സി വെൻസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ തന്നെ ബ്ലോവർ കൺട്രോൾ വരുന്നുണ്ട് താഴെയായിട്ട് ഒരു ട്വൽവ് വാൾട്ട് പവർ സോക്കറ്റും വരുന്നുണ്ട് വേറെ യു എസ് ബി പോർട്സ് ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഇവിടെ കോ ഡ്രൈവർ സീറ്റിൻ്റെ ബാക്കിലായിട്ട് ഡോർ പോക്കറ്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് സോ ഓവറാൾ അത്യാവശ്യം നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫാമിലി കാർ എന്ന നിലയ്ക്ക് ഡീസൻ കംഫർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓവറാൾ സീറ്റിംഗ് എക്സ്പീരിയൻസ് നൽകുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു ബാക്ക് സീറ്റ് തന്നെയാണ് നമുക്ക് നിസാൻ കിക്സിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത് ഇനി കിക്സിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ആസ്പെക്റ്റിലേക്ക് വരികയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു പുതിയ എൻജിൻ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു അപ്ഡേറ്റിൻ്റെ പ്രധാന ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു പോലെ ഈ ക്ലാസ്സിലെ ഏറ്റവും പവർഫുൾ എൻജിനാണ് നിസാൻ കിക്സിലൂടെ ഇപ്പോൾ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ത്രീ ലിറ്റർ ഫോർ സിലിണ്ടർ ടർബോ പെട്രോൾ എൻജിനാണ് ഇതിൻ്റെ പവർ ഔട്ട്പുട്ട് വരുന്നത് വൺ ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് പി എസ് ടു ഫിഫ്റ്റി എൻ എം ടോർക്ക് എന്ന രീതിയിലാണ് സോ ആ ഫിഗേഴ്സിൽ തന്നെയുണ്ട് ക്ലാസ് ലീഡിംഗ് ഫിഗേഴ്സാണ് അതിൻ്റെ ഔട്ട് റൈറ്റ് പെർഫോമൻസ് എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ഓടിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ പറയാം ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓപ്ഷൻസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെയും ഇതൊരു സിക്സ് സ്പീഡ് മാനുവൽ ഗിയർ ബോക്സുമായിട്ടും ഒരു സി വി ടി ഓട്ടോമാറ്റിക്കുമായിട്ടാണ് പെയർ ചെയ്ത് വരുന്നത് സി വി ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെവൻ സ്റ്റെപ്പ് സി വി ടി ആണ് സോ നമ്മളിപ്പോൾ ഡ്രൈവ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മാനുവൽ വേരിയൻ്റ് ആണ് ഈ എൻജിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഓട്ടോ എക്സ്പോയിലാണ് നിസാൻ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു എൻജിന് അൺവീല് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ
അത്യാവശ്യം നല്ല ഡ്രൈവബിലിറ്റി നൽകുന്നുണ്ട് ഈ എൻജിൻ അതായത് സെക്കൻഡ് ഗിയറിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെയും ആക്സിലേറ്റർ കാല് കൊടുക്കാതെയൊക്കെ ഈസി ആയിട്ട് എടുത്തു പോകുന്നുണ്ട് സോ ഒരു സിറ്റി ട്രാഫിക്കിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെയും അടിക്കടിയുള്ള ഗിയർ ഷിഫ്റ്റുകളൊക്കെ കുറേയൊക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒഴിവായി കിട്ടും സോ സിറ്റി ഡ്രൈവബിലിറ്റി ഉണ്ട് അത്യാവശ്യം ഹൈവേയിലേക്ക് കയറുകയാണെങ്കിൽ തന്നെയും മുൻപ് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ടു തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആർ പി എമ്മിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ത്രീ തൗസൻഡ് ആർ പി എമ്മോട് കൂടിയാണ് ഇത് ഈ എൻജിൻ അതിൻ്റെ ഒരു ട്രൂ നേച്ചർ നമുക്ക് കാട്ടി തരുന്നത് ആ ഒരു ടർബോ സോൺ ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പഞ്ച് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് വളരെ സ്ട്രോങ് ആണ് അതിനുശേഷം നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ആക്സലേറ്റ് ചെയ്ത് ത്രീ ഡിജിറ്റ് സ്പീഡിലേക്കൊക്കെ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് എത്തുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് ഇതിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ടർബോ സോൺ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ശരിക്കും നല്ലൊരു പവർ സെർജ് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ഓവർടേക്കിങ്ങിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഹൈ സ്പീഡ് ക്രൂസിങ്ങിനൊക്കെ ആണെങ്കിലും വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു ടർബോ സോണിൽ വളരെ റെസ്പോൺസീവ് ആയിട്ടുള്ള എൻജിൻ ആണ് അത്യാവശ്യം നല്ല ഫൺ നൽകുന്ന ഒരു എൻജിൻ ബിഹേവിയറാണ് നമുക്ക് കിക്സിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത് സോ ശരിക്കും ആ ഒരു ആ ഒരു ക്ലാസ്സിലെ തന്നെ ഏറ്റവും പെർഫോമൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെയധികം ലീഡ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് കിക്സിലൂടെ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം സത്യം തന്നെയാണ് എൻ വി എച്ച് ലെവൽസ് ആണെങ്കിൽ തന്നെയും ഐഡിയൽ സ്റ്റേറ്റിൽ അത്യാവശ്യം റിഫൈൻഡ് ആണ് കാര്യമായിട്ടുള്ള വൈബ്രേഷൻസ് ഒന്നും ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാൽ ഹയർ ആർ പി എംസിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ആ എൻജിൻ നോയ്സ് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എങ്കിലും ഓവറോൾ എക്സ്റ്റീരിയർ സൗണ്ടൊക്കെ മാക്സിമം അകത്തേക്ക് കിടക്കാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു നോയ്സ് ഇൻസുലേഷൻ നിസാൻ കിക്സിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം വ്യക്തമാണ് കാരണം ബാക്കി റോഡ് നോയ്സോ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റീരിയർ നോയ്സൊക്കെ വളരെ കൺട്രോൾഡ് ആണ് സോ ഹയർ ആർ പി എംസിൽ എൻജിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ചെറിയൊരു സ്പോട്ടി നോട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആ ഒരു സ്പോട്ടി നോട്ട് ഉണ്ട് അത് ഓവറോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഈ ഒരു കിക്സിൻ്റെ ഒരു ഫൺ ടു ഡ്രൈവ് എല്ലാം തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു സ്പോട്ടി നോട്ടാണ് സോ ഓവറോൾ പെർഫോമൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിലൊന്നും പറയാനില്ല ആ ഒരു ടർബോ സോൺ ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ പ്യുവർ ഫൺ ആണ് നല്ല റെസ്പോൺസീവ് ആയിട്ടുള്ളൊരു എൻജിൻ ആണ് വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി എന്താ പറയുക പെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു എൻജിൻ ആണ് ആറ് ഗിയർ റേഷ്യോസ് ഉണ്ട് അതിൽ വളരെ നല്ല രീതിയിലാണ് ട്യൂൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നിസാൻ സോ ഗിയർ ഷിഫ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഷിഫ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ഡീസൻ്റ് ആണ് ഒരു പെർഫെക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ സ്മൂത്ത് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല ചെറിയൊരു നോച്ചി ഫീലിംഗ് അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഒരു ഫാൾ ഷിഫ്റ്റുകളൊന്നും വരില്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ കുറച്ചൊരു നോച്ചി സൈഡാണ് ക്ലച്ച് ആണെങ്കിൽ തന്നെയും ലൈറ്റാണ് ഓവർലി ലൈറ്റല്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ കാര്യമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും അനുഭവപ്പെടാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു ക്ലച്ച് ആക്ഷൻ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് നിക്കിക്സിൻ്റെ ഓവറോൾ ഡ്രൈവിംഗ് ഡൈനാമിക്സിനെ പറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ തന്നെയും നമുക്കറിയാം റെനോഡ് ഡെസ്റ്ററിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന അതേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ തന്നെ പ്ലാറ്റ്ഫോം തന്നെയാണ് നമുക്ക് കിക്സിലൂടെ ലഭിക്കുന്നത് സോ ഡെസ്റ്ററിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൈറ്റ് ക്വാളിറ്റിയിൽ ബെഞ്ച് മാർക്ക് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് അതായത് കോമ്പാക്ട് എസ് യു വി സെഗ്മെൻറ്റിൽ ഇന്നും ഡെസ്റ്ററിൻ്റെ ആ ഒരു റൈറ്റ് ക്വാളിറ്റി വെല്ലാനായിട്ട് മറ്റൊരു വാഹനം ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം സോ അത്രത്തോളം എന്താ പറയുക നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ റോഡ് കണ്ടീഷൻസിന് വളരെ പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്യൂൺ ചെയ്തിട്ടുള്ളൊരു സസ്പെൻഷൻ ആയിരുന്നു ഡെസ്റ്ററിൻ്റെ സോ അത് തന്നെയാണ് റെനോഡെ ക്യാപ്ചറിലും നിസാൻ്റെ തന്നെ ടെറാനോയിലും ഇപ്പോൾ കിക്സിലും ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ റൈഡ് ക്വാളിറ്റി ഒന്നും പറയാനില്ല വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് ഇൻ ദ സെഗ്മെൻറ്റ് എന്ന് തന്നെ പറയാം സോ വളരെ എന്താ പറയുക പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ റോഡൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ടാണ് അത് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള മൈൻഡും ചെയ്യാണ്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാം സോ വളരെ കോൺഫിഡൻസ് നൽകുന്ന ഒരു സസ്പെൻഷൻ ട്യൂണിംഗ് ആണ് വളരെ ടഫാണ് വളരെ റോബസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലുള്ള സസ്പെൻഷൻ ട്യൂണിംഗ് ഉണ്ട് ഹാൻഡ്ലിംഗ് ആണെങ്കിൽ തന്നെ മികച്ചത് തന്നെയാണ് ഹൈ സ്പീഡ്സൊക്കെ വളരെ കോൺഫിഡൻസോടുകൂടി നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ത്രീ ഡിജിറ്റ് സ്പീഡൊക്കെ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വളരെ സെറ്റിൽഡ് ആയിട
സോ ഓവറോൾ ആ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ആസ്പെക്റ്റിൽ യാതൊരു തരത്തിലുള്ള എന്താ പറയുക നിരാശപ്പെടുന്ന തരത്തിലുള്ള യാതൊരു ആസ്പെക്റ്റും ഇല്ല എന്ന് തന്നെ പറയാം എക്സെപ്റ്റ് ആ ഒരു ടർബോ സോൺ മാച്ച് ചെയ്ത് നമ്മൾ വണ്ടി ഓടിച്ച് ഒരു പരിചയപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ശരിക്കും ഒരു ഫൺ ടു ഡ്രൈവ് വാഹനം തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു നിസാൻ കിക്സിലൂടെ നൽകുന്നത് വളരെ സ്വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള എൻജിനാണ് വളരെ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു എൻജിനാണ് സോ ഓവറോൾ ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ആസ്പെക്റ്റിൽ എന്താ പറയുക നല്ല മികച്ച രീതിയിൽ എല്ലാ മേഖലയിലും തിളങ്ങുന്ന ഒരു വാഹനം തന്നെയാണ് കിക്സിൻ്റെ ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസി ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് കിലോമീറ്റർ പെർ ലിറ്ററാണ് സി വി ടി ഓട്ടോമാറ്റിക്കിൻ്റെയും ഏകദേശം അതിനോടടുത്ത് ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസി പ്രതീക്ഷിക്കാം സോ ഓവറോൾ ഈ ഒരു പവർ ഔട്ട്പുട്ട് വെച്ചിട്ട് ഡീസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസ് തന്നെയാണ് സോ അവിടെയും എടുത്തു പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം ഇവിടെ ഇതിൽ സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് സിസ്റ്റം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് സോ ഐഡിയൽ സ്റ്റാർട്ട് സ്റ്റോപ്പ് സിസ്റ്റം നമുക്ക് അറിയാം ആ ഒരു ഫ്യൂൽ എഫിഷ്യൻസി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും പൊല്യൂഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനൊക്കെ ഉള്ളൊരു സിസ്റ്റമാണ് സോ നമ്മൾ സിറ്റി ട്രാഫിക്കിലൊക്കെ ചെന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ വണ്ടി ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഓഫ് ആവുകയും നമ്മളെടുത്ത് തുടങ്ങുമ്പോൾ തനിയെ ഓൺ ആവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് കിക്സിൻ്റെ പ്രൈസ് റേഞ്ച് വരുന്നത് നയൻ പോയിൻറ്റ് സെവൻ എയ്റ്റ് ടു ഫോർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് ലാക്ക് എന്ന റേഞ്ചിലാണ് അതിൻ്റെ ബേസ് വേരിയൻറ്റ് വരുന്നത് പഴയ ഒരു വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലിറ്റർ നോർമൽ പെട്രോൾ എൻജിൻ തന്നെയാണ് എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ടർബോ വേരിയൻറ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് റേഞ്ച് വരുന്നത് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഫൈവ് ലാക്ക് തൊട്ടാണ് സോ എന്നിരുന്നാലും ആ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ മറ്റു കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിനെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സെൽറ്റോസ് ആണെങ്കിലും ക്രെട്ട ആണെങ്കിലും എം ജി ഹെക്ടർ ആണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ച് വരുന്ന മറ്റു വാഹനങ്ങൾ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രൈസിങ് തന്നെ ഇപ്രാവശ്യം നിസാൻ കിക്സിലൂടെ കൊണ്ടുവരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സോ ഈ പ്രൈസിങ്ങിലും ഇപ്രാവശ്യം നിസാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടെ ഒരു അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസിങ് സ്ട്രാറ്റജി ഈ ഒരു അപ്ഡേറ്റിലൂടെ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമാണ് സോ ഒരു പെട്രോൾ ഉള്ളി മോഡലാണ് സോ ഡീസൽ എൻജിൻ ഇല്ല ഗോയിങ് ഫോർവേഡ് നിസാനോ റിനോയോ ഇങ്ങനെ ഡീസൽ എൻജിനുകൾ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ആൾറെഡി വ്യക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു സോ ഈ ഒരു എൻജിൻ തന്നെയാണ് നിക്സാനെ ഇനിയുള്ള മാർക്കറ്റിൽ പിടിച്ച് നിർത്തേണ്ടതും ആകെ മൊത്തം നാല് വേരിയൻറ്റുകളിലാണ് കിക്സ് ലഭ്യമാവുക അതിൽ ആറ് കളർ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അതിൽ മൂന്ന് ഡുവൽ ടോൺ ഓപ്ഷൻസും വരുന്നുണ്ട് സോ ഓവറോൾ മുൻപത്തേനേക്കാൾ വളരെ മികച്ച ഒരു പാക്കേജായിട്ട് നിസാൻ കിക്സ് മാറിക്കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല പെർഫോമൻസിൻ്റെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും ഡ്രൈവിംഗ് കംഫേർട്ട് ആണെങ്കിലും ഡീസൻ്റ് എക്യുപ്മെൻ്റ് ഉണ്ട് വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള സസ്പെൻഷൻ ഉണ്ട് ഇൻറ്റീരിയേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഒരു വെൽ ബിൽഡ് ക്യാബിനാണ് എക്സ്റ്റീരിയേഴ്സ് ആണെങ്കിലും വളരെ എന്താ പറയുക ഒരു സോളിഡ് ഫീൽ നൽകുന്ന തരത്തിൽ ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി ഉണ്ട് സോ ഓവറോൾ ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിലെ മറ്റു വാഹനങ്ങളുമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ മുട്ടി നിൽക്കാവുന്ന ഒരു പാക്കേജായി നിസാൻ കിക്സ് മാറിക്കഴിഞ്ഞു അവിടെയും പ്രൈസിങ്ങിൻ്റെ ഒരു വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് നിസാൻ കിക്സിന് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതും മറ്റൊരു പ്രത്യേക പ്രസിദ്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് സോ ഓവറോൾ ഈ ഒരു സെഗ്മെൻറ്റിലെ വാഹനം വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ഒരു വാഹനം തന്നെയാണ് നിസാൻ കിക്സ് നമുക്കറിയാം നിസാനിന് ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യയിൽ അത്രത്തോളം ഒരു ഒരു ബ്രാൻഡ് വാല്യൂ നേടാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലായിരിക്കാം പക്ഷേ നിസാൻ്റെ ഒരു ബ്രാൻഡ് വാല്യൂ അറിയണമെങ്കിൽ ഗൾഫ് മലയാളികളോടൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ മതിയാവും ഒരു പക്ഷേ ഒരു ടൊയോട്ടയുടെ അത്രത്തോളം ഒരു ബ്രാൻഡ് വാല്യൂ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിസാനുണ്ട് സോ അത്രത്തോളം പൊട്ടൻഷ്യലുള്ള ഒരു കാർ മാനുഫാക്ചർ എന്ന നിലയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ നിസ് ഇന്ത്യയിൽ ഈ ഒരു കിക്സ് എന്ന പ്രോഡക്റ്റിലൂടെ നിസാൻ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു തിരിച്ചുവരവ് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കിക്സ് എന്ന പ്രോഡക്റ്റ് താങ്ക്സ് ടു ഇ വി എം നിസാൻ കൊച്ചി നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷൂട്ട് പേഴ്പേഴ്സിനായിട്ട് വാഹനം നൽകിയത് അവരാണ് സോ നിങ്ങളുടെ ബുക്കിങ്സിനോ എൻക്വയറീസിനൊക്കെ ആയിട്ട് താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നമ്പറിൽ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട പതിവ് പോലെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും സംശയങ്ങളും ഒക്കെ കമൻസ് ആയോ പേഴ്സണൽ മെസ്സേജ് ആയോ അറിയിക്കുക